ఇసుక లేక చనిపోయిన భవన నిర్మాణ కార్మికులకు రాష్ట ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కోరుతూ తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ డీసీఎల్ కార్మిక శాఖ కార్యాలయం ఎదుట ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ధర్నా చేపట్టారు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమ బోర్డులో పెండింగ్ లో ఉన్న క్లైమ్లు తక్షణమే చెల్లించాలని యూనియన్ రిజిస్ట్రేషన్ త్వరగా పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వారు నిరసన చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సంక్షేమ బోర్డు రద్దు నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతూ జనవరి ఎనిమిదిన జరిగే దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెలో భవన నిర్మాణ కార్మికులు లక్షలాదిగా పాల్గొని సంక్షేమ బోర్డును కాపాడాలని పిలుపునిచ్చారు రాష్ట వ్యాప్తంగా ఇసుక కొరతతో ముప్పై మూడు మంది కార్మికులు చనిపోవడం జరిగిందన్నారు గుంటూరు జిల్లాలో చనిపోయిన తొమ్మిది మంది కార్మికులకు ఐదు లక్షల చొప్పున సంక్షేమ బోర్డు ద్వారా నష్టపరిహారం వారి కుటుంబ సభ్యులకు చెల్లించారని అదేవిధంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో చనిపోయిన కొయ్యా వీరబాబు మద్దిరాల ధనరాజు కర్రి వెంకట్రెడ్డి కుటుంబాలకు ఐదు లక్షల రూపాయల చొప్పున సంక్షేమ బోర్డు ద్వారా నష్టపరిహారం చెల్లించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు భర్త పేరు మద్రాల ధనరాజ్ అండి నా భర్త కాపీ కాపీ పని చేసేవారండి భవన నిర్మాణ కార్మికుడిగా మాకు ప్రభుత్వం నుంచి అలాంటి సాయం రాలేదండి ఆయన చనిపోయారండి పనులు లేక నేను చంట బిడ్డతో ఉన్నానండి మాకు ప్రభుత్వం నుంచి అలాంటి సాయం కూడా అందలేదండి ఇవాళ డీసీఎల్ కార్యాలయం అంటే కార్మిక శాఖ జిల్లా కేంద్ర కార్యాలయం ముందు భవన నిర్మాణ కార్మికుల సమస్యల పట్ల ఆందోళన చేయడం జరుగుతుంది సిఐటీ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ సంక్షేమ బోర్డు ఫలితాల కోసం నెలల తరబడి ఎదురు చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి రా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు ఎదురవుతోంది చట్ట ప్రకారం చూసుకుంటే పదిహేను రోజుల్లో కార్మికుడి అకౌంట్లో జమ చేయాల్సినటువంటి పరిహారాలని ఇవాళ ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు సంవత్సరం గడుస్తున్నా కానీ పెండింగ్లో పెట్టుకుని కూర్చున్నటువంటి పరిస్థితి కార్మిక శాఖ కార్యాలయం ఎదురు ఎదురవుతోంది రాష్ట్ర సంక్షేమ బోర్డు నుండి ఈ ఆరు నెలల కాలంలో ఒకే ఒక్కసారి వేతనాలు ఈ పరిహారాలను విడుదల చేశారంటే ఎంత తీవ్రమైన నిర్లక్ష్యం ఉందో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది ఖజానా నుంచి ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బు కాదు ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సిన డబ్బు కాదు కార్మికులు పోగేసుకున్నటువంటి సంక్షేమ బోర్డు నిధుల్ని కార్మికులకు ఇవ్వడం కోసం మధ్యవర్తి పాత్ర పోషించడం కోసం సంవత్సరం టైం తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ జిల్లాలో ఎదురవుతోంది తక్షణమే పెండింగ్లో ఉన్న రెండు వేల క్లైములు తాలూకు పరిహారాలని భవన నిర్మాణ కార్మికుల అకౌంట్లో జమ చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం మరో పక్కన క్లైములకి డబ్బులు వస్తున్నా మీరు డెత్ కేసులకి డబ్బులు ఇవ్వకుండా తొక్కు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అసలు ముందు పెద్ద ఇంటి పెద్ద కోల్పోయి ఇంటి పెద్దను కోల్పోయిన వాళ్ళు కుటుంబం రోడ్డు మీద పడుకోకుండా ఆదుకోవాల్సినటువంటి డెత్ క్లైములనే మీరు చెల్లించకుండా ఆపేస్తున్నారంటే ఇది చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితి కార్మికుల పట్ల ఏమాత్రము చిత్తశుద్ధి లేదు వాళ్ళ సమస్యల పట్ల అనేటువంటిది ప్రభుత్వం ఆ రకమైనటువంటి ఆలోచనతో ప్రభుత్వం ఉందని చెప్పి అర్థమవుతా ఉంది మరో పక్కన ఇసుక లేక చనిపోయిన భవన నిర్మాణ కార్మికులకి గుంటూరు జిల్లాలో తొమ్మిది మందికి సంక్షేమ బోర్డు ద్వారా ఐదు లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించారు దానికి గవర్నమెంట్ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం అయితే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో కూడా ముగ్గురు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది వీళ్ళ కుటుంబాలకు కూడా ఇదే పద్ధతిలో ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంత్రులు స్పందించినటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు ఎల్లకెళ్ళి అడిగినా కానీ కనీసం సమాధానం కూడా చెప్పకుండా అరెస్టులు చేయించినటువంటి పరిస్థితి పినిపై విశ్వరూప్ గారి ఇంటికి వెళ్ళి పన్నెండు మంది మెమరాన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి అరెస్టులు చేయించేటువంటి పరిస్థితి విశ్వరూప్ గారు చేశారు కన్నబాబు గారి ఇంటికి వెళ్ళి మేము బాబు పరిస్థితి చనిపోయిన ఆ కుటుంబాలను ఆదుకోండి అని చెప్పి అడిగితే అక్కడ కూడా పన్నెండు మంది అరెస్ట్ చేసి అరెస్టులు చేసి జైల్లో పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటే ప్రజల యొక్క సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి వస్తే అరెస్టులు చేయించి భయభ్రాంతులు గురి చేసేటువంటి పద్ధతిలో ఈ జిల్లాలో మంత్రులు వ్యవహరిస్తున్నారని చెప్పి మేము విమర్శ చేస్తా ఉన్నాం తక్షణమే చనిపోయిన కొయ్యా వీరబాబు మద్రాల ధనరాజు అలాగే రెడ్డి ముగ్గురు కార్మికులకు ఐదు లక్షల రూపాయలు నష్టపరిహారం చెల్లించాలి అలాగే ఇసక లేక పనులు కోల్పోయిన ప్రతి భవన నిర్మాణ కార్మికుడికి పదివేల జీవన వృత్తి చెల్లించేంత వరకు మా పోరాటం కొనసాగుద్ది సంక్షేమ బోర్డుని రద్దు చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం శీతాకాల సమావేశాల్లో బిల్లు పెట్టడం జరిగింది ఆ బిల్లును ఉపసంహరించుకునేంత వరకు కూడా మా పోరాటం కొనసాగుద్ది సంక్షేమ బోర్డును రక్షించుకోవడం కోసం పెద్ద ఎత్తున పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్త